హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మలాలా ఎక్సెస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునే టాపిక్ ఏంటంటే హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మలాలా ఎక్సెస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునేటటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించింది అనమాట ఈ యొక్క ఆక్రమణ జాతులు అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడతాం దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ఇన్వాజివ్ స్పీసీస్ అంటాం అనమాట ఇన్వాజివ్ స్పీసీస్ అనేవి ప్లాంట్స్ ఉంటాయి అలానే యానిమల్స్ కూడా ఉంటాయి దాని గురించి ఫర్దర్గా డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తాం ఫస్ట్ ఒకసారి మనం సిలబస్ మ్యాపింగ్ చూద్దాం ఓకే ఈ టాపిక్ వచ్చేసి మనకి యూపీఎస్సీ జనరల్ స్టడీస్ ప్రిలిమ్స్ పేపర్ త్రీ లైక్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యూజ్ అవుతుంది తెలంగాణ టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో పేపర్ ఫైవ్ బయోడైవర్సిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యూజ్ అవుతుంది ఇది మనకి సిలబస్ మ్యాపింగ్ వచ్చేసి ఓకే సరే నెక్స్ట్ వీడియో కాంపోనెంట్స్ ఎంత చూద్దాం ఒకసారి ఫస్ట్ ఇది వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది అంటే ఈ యొక్క ఆక్రమణ జాతులు ఇన్వాజివ్ స్పీసీస్ ఇది వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది వాట్ ఆర్ ద ఇన్వాజివ్ ఏలియన్ స్పీసీస్ అంటే వేంది అలానే మనకి ఐపీబిఎస్ రిపోర్ట్ వచ్చింది ఇది ఎప్పుడు ఏర్పడింది ఎన్ని ఇయర్స్ కోసం రిపోర్ట్ ఇస్తారు దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఫంక్షన్స్ ఐపీబిఎస్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి ఐపీబిఎస్ ఇచ్చినటువంటి కీ హైలైట్స్ ఏంటి దాని తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ అగ్రిమెంట్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆన్ ఇన్వాజివ్ స్పీసీస్ ఇన్వాజివ్ స్పీసీస్ పైన చేసినటువంటి ఇంటర్నేషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఒకసారి మీకు వైట్ ఈజన్ చేసేది వార్తల్లో ఎందుకు వచ్చిందో చూద్దాం ఇప్పుడు మనం ఒక రిపోర్ట్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం ఐపీబిఎస్ ఫస్ట్ మీకు ఫుల్ ఫామ్ తెలియాలి ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ప్లాట్ఫామ్ ఆన్ బయోడైవర్సిటీ అండ్ ఎకో సిస్టమ్ సర్వీసెస్ ఐపీబిఎస్ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ప్లాట్ఫామ్ ఆన్ బయోడైవర్సిటీ అండ్ ఎకో సిస్టమ్ సర్వీసెస్ అంటే మన ఎకో సిస్టంలో ఆవరణంలో జీవ వైవిధ్యం బయోడైవర్సిటీ ఎలా ఉంది అన్న దానిపైన వీళ్ళు రిప్ డీటెయిల్గా రిప్ ఐ మీన్ రిపోర్ట్స్ ఇస్తారనమాట వీళ్ళు పబ్లిష్ చేసిన రిపోర్ట్ ఏంటి మనకి అసెస్మెంట్ రిపోర్ట్ ఆన్ ఇన్వాజివ్ ఏలియన్ స్పీసీస్ అండ్ దర్ కంట్రోల్ అంటే యొక్క ఏలియన్ స్పీసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క అసెస్మెంట్ వాటిని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి అని రిపోర్ట్ ఇచ్చారనమాట ఫస్ట్ మనకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే ఓకే ఏదైనా సరే ఆవరణం అంటే మనకి హ్యాబిటేట్ అంటాం మనం హ్యాబిటేట్ అంటే ఒక ప్లాంట్ మొక్క కానీ జంతువు కానీ అది నివసించే పరిసర ప్రాంతాలను మనం హ్యాబిటేట్ అంటారు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫిష్ తీసుకోండి ఫిష్ ఓకే ఫిష్కి హ్యాబిటేట్ అయింది మనకి వాటర్ ఆర్ పాండ్ ఓకే ఒక కొలను ఒక పాండ్ అనేది మనకి ఎకో సిస్టమ్ ఫిష్కి ప్రతి ఎకో సిస్టంలో ఎవ్రీ హ్యాబిటేట్లో మనకి బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి ఎబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి బయోటిక్ దాంతోపాటు ఎబయోటిక్ రెండు ఉంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాండ్లో మనకి ఏముంటాయి ఎబయోటిక్ అంటే వితౌట్ లైఫ్ ఏముంటాయి మనకి స్టోన్స్ కానీ ఇలాంటివి అనమాట బయోటిక్ అంటే వేరే మొక్కలు కానీ జంతువులు కానీ ఇలా ఉంటాయి దీన్ని ఎకో సిస్టమ్ అంటారు అనమాట ఇప్పుడు ఈ ఎకో సిస్టంలో ఎస్పెషల్గా బయోటిక్ బయోటిక్లో మళ్ళీ మనకి ఏముంటాయి అని చెప్పాను ప్లాంట్స్ దాంతోపాటు యానిమల్స్ ఓకే ప్లాంట్స్ దాంతోపాటు యానిమల్స్ ఈ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ కూడా మళ్ళీ మనకి రెండు రెండు కేటగిరీలుగా ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ అదేంటంటే ఈ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ కొన్నేమో నేటివ్ అంటే అవి అక్కడే వాటి యొక్క లైఫ్ అనేది అంటే న్యాచురల్గా ఉంటాయి అనమాట అక్కడే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాంగరు ఈజ్ ఎ నేటివ్ టు ఆస్ట్రేలియా క్యాంగరు ఇండియాకి వచ్చింది అనుకోండి అది ఇండియాలో ప్రవేశపెడితే అది నేటివా కాదు అలానే మనకి పిజియన్స్ పిజియన్స్ ఆర్ నాట్ నేటివ్ టు ఇండియా దే ఆర్ నేటివ్ టు మిడిల్ ఈస్ట్ అలా అనమాట నేటివ్ స్పీసీస్ అలానే ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఫారిన్ స్పీసీస్ ఫారిన్ దీన్ని మనం ఇన్వాజివ్ స్పీసీస్ అని కూడా అంటారు అంటారు అనమాట మనం ఇన్వాజివ్ స్పీసీస్ ఇన్వాజివ్ అంటే ఆక్రమణ అనమాట మీనింగ్ ఇక మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా సరే ఇన్వాజివ్ స్పీసీస్ ఇన్వాజివ్ స్పీసీస్ అంటే ఈ యొక్క ఆక్రమణ జాతులు ఇఫ్ దే బికమ్ డామినెంట్ ఇఫ్ దే బికమ్ డామినెంట్ దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ నేటివ్ స్పీసీస్ నేటివ్ స్పీసీస్ నేటివ్ స్పీసీస్ their role decreases that means their biodiversity decreases their biodiversity decreases ee biodiversity decrease avadam valla impact deni paina untadi manaki food paina untundi manaki alane economy paina impact untadi economy paina ila various sections paina impact anedi untadi ee impact ela undi ani cheppedi ippudu manaki intergovernmental platform on by ipeb okay ecosystem and biodiversity okay ipeb so inter ipbs 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 report okay this report is suggesting the impact of this invasive species id anamata din gurinchi manam discuss cheddam mari ee report em cheptundi okay idi ekkada ee invasive species ante yokka aakramita 
మొక్కలు కానీ జంతువులు కానీ ఇవి ఎక్కువగా ఎక్కడ ఏ ఏ కాంటినెంట్లో యూరోప్లో ఎక్కువ ఉందా వీటి యొక్క ప్రభావం అమెరికాలో ఎక్కువ ఉందా ఏషియాలో ఎక్కువ ఉందా అవన్నీ చేద్దాం మీకు ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ అర్థమైనట్టుగా స్టూడెంట్స్ ఓకే చూద్దాం ఇప్పుడు ఒకసారి మీకు ఇలాంటివి అంటే ఆక్రమిత మొక్కలు కానీ జంతువులు కానీ అంటే ఇన్వాసివ్ ప్లాంట్స్ కానీ యానిమల్స్ కానీ మీకు ఏమైనా తెలిస్తే మీరు కమెంట్ చేయండి ఓకే మీరు ఎన్విరాన్మెంట్ చదివినప్పుడు నెక్స్ట్ ఇన్వాజ్ స్పీసీస్ అంటే మీకు చెప్పాను ఇవి మనకి ఆ ప్రాంతంలో నేటివ్గా లేనటువంటి వాటివి అంటే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది నేటివ్ రేంజ్ ఇవి నేటివ్ ప్లాంట్స్ని ఓవర్టేక్ చేసి వాటి వాటి గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇవి ఇన్వాజ్ స్పీసీస్ ఎందుకు వచ్చి ఉంటాయి మెయిన్గా ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో పార్దీనియం ఇస్ ఎ వెరీ పాపులర్ పార్దీనియం ఇండియాలో ఇన్వాజ్ స్పీసీస్ ఎందువల్ల వచ్చింది ఇది ఎప్పుడైతే మనం ఈ యొక్క పిఎల్ ఫోర్ ఎయిటీ అంటే అమెరికా నుంచి మనం ఎప్పుడైతే గోధుమలు దిగుమతి చేసుకున్నామో వీటి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నామో అప్పుడు దాంతోపాటు మన ఇండియాలో కూడా వచ్చింది ఇది అంటే గ్లోబలైజేషన్ ఆఫ్ ట్రేడ్ వల్ల కానీ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల కానీ హ్యూమన్ ఇంట్రడక్షన్ మనుషులు తీసుకురావడం వల్ల కానీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చీతాను తీసుకొచ్చినాం ఆ చీతాతో పాటు ఏవైనా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వచ్చినా ఏవైనా వచ్చిన వస్తే కనుక ఇన్ కేస్ ఇలా ఇలా అనమాట అంటే ఇలా యొక్క ఈ చర్యల ద్వారా యొక్క ఆక్రమిత జాతులు అనేవి లేదా ఇన్వాజ్ స్పీసీస్ అనేది ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకో కంట్రీకి వెళ్తుంటాయి మనకి ప్లాంట్స్ అయి ఉండొచ్చు లేదా యానిమల్ అయిన అయి ఉండొచ్చు సరే వీటి యొక్క ఇంపాక్ట్ ఎంతో చూద్దాం ఒకసారి వీటి యొక్క ప్రభావం ఏంటి ఫస్ట్ ఇవి నేటివ్ స్పీసీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే అక్కడ ఒరిజినల్గా ఉండే వాటిని డామినేట్ చేస్తే దానివల్ల ఏమవుతుంది ఒరిజినల్గా ఉండేటటువంటి ప్లాంట్స్ కానీ యానిమల్స్ కానీ అవి గ్రో అవ్వవు ఫస్ట్ సెకండ్ వన్ ఇంకా నేటివ్ ప్లేసెస్ని నేటివ్ స్పీసీస్ని ఇవి గ్రో అవ్వడమే కాకుండా వాటిని చంపే అవకాశం ఉంటుంది నేటివ్ ప్లాంట్స్ని కానీ యానిమల్స్ని కానీ నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్ మీరు చూసినట్టయితే కనుక రీసెంట్గా ట్వంటీ నైన్టీన్లో ఈ యొక్క ఇన్వాజివ్ స్పీసీస్ వల్ల సుమారుగా ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ పైన ఎంత ప్రభావం ఉంది ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ త్రీ బిలియన్ డాలర్స్ ఓకే ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ త్రీ బిలియన్ డాలర్స్ యొక్క ప్రభావ ప్రభావం ఉంది ఆర్థిక పరమైనటువంటి ప్రభావం మనకి ఇక్కడ జీబ్రా ముసిల్స్ ఇది ఒక రకమైనటువంటి సో జడ్జ్ జీబ్రా ముసిల్స్ చూస్తే కనుక ఇవి వాటర్ పైప్స్ అంటే ఈ యొక్క మన ఇంటికి వచ్చేటువంటి వాటర్ పైప్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని బ్లాక్ చేయడం వల్ల చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ రిపేర్స్ ఎందుకు ఇది మనకి ఇన్వాజివ్ స్పీసీస్ మనకి జీబ్రా మిసిల్ అనేది ఓకే మీకు ఇవి ఎలా ఉంటాయి ఏంటని మీరు తర్వాత గూగుల్ సెర్చ్ చేయొచ్చు ఫుడ్ సప్లై పైన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరీబియన్ ఫాల్స్ మిసెల్ ఇది మనకి ఫిషరీస్ డ్యామేజ్ చేయడం వల్ల కేరళలో ఇవన్నీ మనకు ఫుడ్ సెక్యూరిటీ పైన ఇంపాక్ట్ అవుతుంది హెల్త్ హెల్త్ విషయంలో కూడా మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మలేరియా డెంగ్యూ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఈజిప్ట్ ఎయిడీస్ ఈజిప్టి దీనివల్ల కూడా మనకి మలేరియా కానీ జికా వైరస్ కానీ వెస్ట్ నైల్ ఫీవర్ కానీ ఇలా ఇంపాక్ట్ హ్యూమన్ హెల్త్ కూడా చాలా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది ఇది కూడా మనకి ఇన్వాజివ్ స్పీసీసే ఓకే ఆక్రమిత జాతి మరి సో ఇవన్నీ మనకి ఇంపాక్ట్ మరి రిపోర్ట్ని ఎవరు పబ్లిష్ చేస్తున్నారని చెప్పాను నేను మీకు ఐపీబిఎస్ అన్న కదా మరి ఐపీబిఎస్ అనేది యూఎన్ బాడీయా కాదా ఇందులో ఇండియాకి మెంబర్షిప్ ఉందా లేదా ఇది ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది అన్న డీటెయిల్స్ అనేది చూద్దాం మనం ఒకసారి ఐపీబిఎస్ ఇది మనకు ఒక ఇండిపెండెంట్ ఆర్గనైజేషన్ దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఎక్కడ పనామా సిటీలో ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన ఇయర్ ఎప్పుడు ట్వంటీ ట్వెల్వ్లో ఇది ప్రధానంగా దేని గురించి డిస్కషన్ ఎక్కువ చేస్తుంది బయోడైవర్సిటీ దాంతోపాటు ఎకో సిస్టమ్ అంటే మొక్కలు కానీ జంతువులు కానీ అవి జీవించాలంటే ఎలాంటి ఆవరణ అనేది ఉండాలి దాంతోపాటు జీవ వైవిధ్యం కోసం ఎలాంటి మనం చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ యూఎన్ బాడీ ఇది యూఎన్ బాడీ కాదు కాబట్టి దీని యొక్క సెక్రటేరియట్ మాత్రం ఎక్కడ ఉంది యూఎన్ఈపి యునైటెడ్ నేషన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ దగ్గర సెక్రటేరియట్ ఉంది మీకు ఐడియా ఉంటే కనుక యూఎన్ఈపి యునైటెడ్ నేషన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ యూఎన్ఈపి వాళ్ళ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ ఉందో చెప్పండి స్టూడెంట్స్ వేర్ ఈస్ ద హెడ్ క్వార్టర్ ఆఫ్ యూఎన్ఈపి మరి యొక్క ఈ ఐపీబిఎస్ ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క మెయిన్ హెడ్ క్వార్టర్ వచ్చేసి బాన్ జర్మనీ వీళ్ళు రెగ్యులర్గా పబ్లిష్ చేసే రిపోర్ట్ ఏంటంటే గ్లోబల్ అసెస్మెంట్ రిపోర్ట్ ఆన్ బయోడైవర్సిటీ అండ్ ఎకో సిస్టమ్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నాం ఈ రిపోర్ట్ మెయిన్ రిపోర్ట్ అనమాట ఇది మనకి ఇన్వాజ్ స్పీసీస్ గురించి చెప్తుంటుంది మరి ఈ యొక్క ఐపీబిఎస్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి మెయిన్ ఫంక్షన్స్ మనకి అంటే పాలినేషన్లో కానీ అలానే
ఏలియన్ స్పీసీస్లో సుమారుగా మనకి త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఏలియన్ స్పీసీస్ ఇవేందంటే సివియర్ థ్రెట్ అంటే అవి ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడ ఉన్నటువంటి నేటివ్ వెరైటీస్తో వెరైటీస్కి చాలా డేంజర్ ఉన్నాయి దీనివల్ల త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇందులో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఆర్ ద ప్లాంట్స్ రిమైనింగ్ ట్వంటీ టూ పర్సెంటేజ్ ఆర్ ద ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ అంటే వటిబ్రల్ కాలం లేనివి ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఆర్ ద వటిబ్రేట్స్ అంటే వటిబ్రల్ కాలం ఉన్నవి లెవెన్ పర్సెంటేజ్ మనకి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ మీకు ఐడియా ఉండాలి యానిమల్ క్లాసిఫికేషన్ మనకి సింగిల్ సెల్ అని ఉంటుంది మల్టీ సెల్ ఉంటుంది ఓకే లైక్ ఇప్పుడు మనకి సో ప్రోటోజోవా దాని తర్వాత పోరీఫేరా యానలిడా ఓకే ఎకైనోడర్మేటా అండ్ కార్డేటా సో ఇలాంటి మనకు క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది కార్డేటా అంటే వటిబ్రాల కాలం ఉన్నది అనమాట మళ్ళీ కార్డేటాలో మళ్ళీ మనకి ఏముంటుంది మనకి పైసిస్ ఫిష్ ఒకటి ఉంటుంది దాని తర్వాత రెప్టైల్స్ అని ఉంటుంది అంటే యొక్క స్కిన్ స్కేల్స్ ఉంటుంది అనమాట రెప్టైల్స్ అంటే దాని తర్వాత ఏవ్స్ అంటే బర్డ్స్ దాని తర్వాత మనకి మ్యామల్స్ ఓకే ఇలాంటి మ్యామల్స్ అంటే మనకి ఏవైతే మిల్క్ ఇస్తాయో ఇవి కూడా మనకి క్లాసిఫికేషన్ ఎందులో మనకి యొక్క కార్డేటాలు ఓకే నెక్స్ట్ ఇన్వాజివ్ స్పీసీస్ ప్రధానంగా మనకి వాటర్ హైసింత్ ఇది ప్రధానంగా అంటే ఇప్పుడు ఇది మెయిన్గా మనకి ల్యాండ్ పైన కానీ మనకి చెరువులలో చెరువులలో కూడా మనకి హైసింత్ అంటే మనకి మీకు చాలా మొక్కలు చూసి ఉంటాయి మీకు ఫ్లోటింగ్ అయితే ఉంటాయి ఓకే వాటర్ హైసింగ్ మెయిన్గా దాని తర్వాత ల్యాంతాన దీనివల్ల ఇది కూడా మనకి మెయిన్ ఇన్వాజివ్ స్పీసీస్ దాని తర్వాత బ్రౌన్ ర్యాచ్ హౌస్ మౌస్ ఇవన్నమాట బెనిఫిట్ అండ్ నెగిటివ్ సరే ఇన్వాజివ్ స్పీసీస్ చాలాసార్లు మనకి ఇంటర్నేషనల్గా కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఉంటారు అంటే లైక్ ఫారెస్ట్లో కానీ అగ్రికల్చర్లో కానీ ఒక ప్లాంట్ని కానీ ఒక యానిమల్ని కానీ కంట్రోల్ చేయడానికి వీటిని ఇన్వాజివ్ స్పీసీస్గా యూజ్ చేసి ఉంటారు కాకపోతే ఇవి అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అయినప్పుడే వీటి యొక్క నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుంది అదర్వైజ్ వీటి యొక్క పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ కూడా ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ అంటే మనం తీసుకొచ్చినటువంటి పర్పస్ యూజ్ అవుతే పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉన్నట్టు లేకపోతే కనుక నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ మరి ఇన్వాజివ్ స్పీసీస్ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి సమస్య ఏ ప్రాంతాల్లో ఉంది మనకి థర్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ ఉంది మనకి అమెరికాస్ నార్త్ అమెరికా థర్టీ వన్ పర్సెంటేజ్ యూరోప్ అండ్ సెంట్రల్ ఏషియా ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ప్రాబ్లమ్ ఏషియా ఇది మనకి ప్రధానంగా ల్యాండ్ పైన ఎక్కువగా ఉంది వాటర్లో నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఐలాండ్స్ ఈ విధంగా వీటి యొక్క ప్రభావం అనేది ఉంది స్టూడెంట్స్ ఇంకా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ యొక్క ఇన్వాజివ్ స్పీసీస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నటువంటి వేరియస్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉన్నాయి అవి ఏంటో కూడా చూద్దాం అవి ఏంటంటే కున్మింగ్ మాంట్రియల్ గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ నేను మీకు మనం కూడా చెప్పాను మనకి బయోడైవర్సిటీ బయోడైవర్సిటీ పైన కాప్ సమావేశం జరిగిందని చెప్పాను అది రెండు దశలో జరిగింది మొదటి దశనేమో కున్మింగ్ చైనాలో రెండవ దశ మాంట్రియల్ కెనడాలో జరిగిందని చెప్పాను నెక్స్ట్ కన్వెన్షన్ ఆన్ బయోడైవర్సిటీ నైన్టీన్ ఇది కూడా మనకి ఇన్వాజివ్ స్పీసీస్ అనేది ఎన్విరాన్మెంట్కి మేజర్ థ్రెట్ అని చెప్తుంది అలానే కన్వెన్షన్ ఆన్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మైగ్రేటరీ స్పీసీస్ నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ మైగ్రేటరీ స్పీసీస్ అంటే వలస జంతువులపైన ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ కూడా మనకి ఒక ఇన్వాజివ్ స్పీసీస్ అనేవి చాలా డేంజరస్ అని చెప్తుంది అలానే సైట్స్ సైట్స్ అంటే మీకు ప్రధానంగా తెలుసు ఈ యొక్క జంతువులను కానీ మొక్కలను కానీ ఇల్లీగల్గా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడాన్ని యొక్క సైట్స్ అగ్రిమెంట్ అనేది నిషేధిస్తుంది ఓకే సో ఈ అగ్రిమెంట్ కూడా మనకి ఈ యొక్క ఇన్వాజివ్ స్పీసీస్ యొక్క ప్రాబ్లం ఎంతుందని చెప్తుంది ఇవి మనకి ఇంటర్నేషనల్ అగ్రిమెంట్స్ అబౌట్ ద ఇన్వాజివ్ స్పీసీస్ సార్ మన లాస్ట్ వీడియో క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒకసారి విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ షెడ్యూల్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లిస్ట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అండ్ స్పీస్ స్పెసిఫైస్ దేర్ టెరిటరీస్ స్టేట్స్ని వాటి యొక్క టెరిటరీస్ని స్పెసిఫై చేసే షెడ్యూల్ ఏంది మనకి ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ సరే ఈరోజు వీడియో ఎంత చూద్దాం ఒకసారి ఈరోజు వీడియో క్వశ్చన్ విచ్ డికేడ్ హ్యాస్ బిన్ డిజైన్డ్ యాజ్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ డికేడ్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ యూఎన్ బయోడైవర్సిటీ డికేడ్గా ఏ డికేడ్ని మనం చూస్తున్నాం మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ థ్రెట్స్ టు బయోడైవర్సిటీ ఇన్ ఇండియా ఇండియాలో బయోడైవర్సిటీకి మెయిన్ థ్రెట్స్ ఏంది హౌ కెన్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్ హెల్ప్ బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్ అనేవి మన భారతదేశంలో ఈ యొక్క బయోడైవర్సిటీని పెంచడంలో మొక్కల్లో కానీ యానిమల్స్లో కానీ బయోడైవర్సిటీని పెంచడంలో బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్ అనేవి ఏ విధంగా హెల్ప్ చేస్తున్నది ఇది మనకి మెయిన్స్ క్వశ్చన్ సరే మనం వీడియో ఎండుకు వచ్చేసాము కాబట్టి ఒకసారి వీడియోలో మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తామో రివిజన్ చేద్దాం